ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയണത് ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈച്ച് ക്യാരി ഫൈവ് മാർക്സ് ദെൻ അതിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റിംഗ് ടു ബാങ്ക് റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് മിസ് ആഷ പ്രിപ്പയർ എ ബാങ്ക് റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു താഴെ കുറിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് സോ നമുക്ക് ബാങ്ക് റെക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിലെ ബാലൻസ് വേണം ഒന്നുകിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു നാല് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൺ ബൈ ഓൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് റെക്കൻസിലേൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കോളമാണുള്ളത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദെൻ ഇൻക്രീസിങ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് എമൗണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചെക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും പക്ഷേ ബാങ്ക് ഇതുവരെ അത് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പോലെ കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതുപോലെ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിലെ പാസ്ബുക്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് കുറയുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാഷ് ബുക്കിലും സെയിം എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം സോ മൈനസ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്ക് കളക്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ബാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്തു ബാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്താൽ ബാങ്കിലെ ക്യാഷ് കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ടു മിസ് ലത ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ വ്യക്തി നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥാ ആൾക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തു ഈ ചെക്ക് ഇതുവരെ ബാങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ബാങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ എൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അണ്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് വിജയ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് എ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് മിഷണറി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഫോർ റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്സ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് റിപ്പയർസ് ചാർജ് ആൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്
മിഷനറി അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഫോമില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമില് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഷനറി ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റും എക്സ്പെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്ന ഫോമുല ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈ ലൈഫ് ഇയർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വർഷമാണ് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മിഷനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിഷനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ദെൻ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കോളം ഡേറ്റ് വേണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് കോളം ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മിഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ആണ് സോ ഇവിടെ മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ടു ബാങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെൻ ഇതേ വർഷം ഇതേ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വർഷം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ സൈഡിലെ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബാലൻസ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുന്ന സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ സെയിം എമൗണ്ട് എഴുന്നു ഇതേ വർഷം നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം ആണ് ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വർഷവും നമ്മളിവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നാലാമത്തെ വർഷം എത്തും നാലാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു നാല് വർഷം നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Then 28th question is relating to bill of exchange. On 1st April 2018, Anjali sold goods to Aparna for Rs. 
അഞ്ചലിയുടെ അഞ്ചലിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ അവിടെ സെയിലാണ് നടക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽസ് ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിനാണ് സാധനം സെയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപർണ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സെയിൽ ആണ് നരേഷൻ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെയിം ഇയർ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു സോ ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപർണ അത്രയും വേണ്ടി ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ബില്ല് അപർണെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപർണെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു സോ ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു അപ്പർന്ന ആണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഇത് കാരണം സെയിം എമ സെയിം ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഡേറ്റ് അവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും സെയിം ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഈ അഞ്ചലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടുത്തെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് സോ സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബില്ല് കൈമാറുന്നു സോ അവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു ലോസ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബില്ല് റിസീവബിൾ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഇയർ എൻഡിൽ ഇയർ എൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപർണ ഈ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന അപർണ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് തീരുമ്പോൾ അപർണയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാങ്കിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ അത്രയും ക്യാഷ് കുറയും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അപർണയെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു സോ അപർണ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചത് അവിടത്തേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം സോ ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുന്നു ബാങ്ക് ആയാലും ക്യാഷ് ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അപർണ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക്